Oke okay, sekarang aku udah sampai di Osaka Sudah check in Cuma belum bisa Masuk ke kamar Karena nanti kamarnya baru disediain itu jam 2 Ini udah keluar di stasiun Morinomiya Dan rencananya mau ke Osaka Castle Dan ternyata Osaka Castle nya Udah kelihatan dari sini Mau sarapan dulu, pagi ini tadi mampir ke Lawson, mencari sarapan yang murah sih. Onigiri, rasanya rasa tuna mayo, sama beli air minum. Agak lumayan sih, segini harganya sekitar 12000 terus Wibi beli, apa tuh sih? Ini chicken, uh, fried chicken salad. Jadi cara makan ini, onigiri, ada caranya, cara bukanya. Sebenarnya gampang sih, tinggal ikutin aja, satu, dua, tiga, kita coba ya. Udah deh, langsung dimakan. Kita ada kimas. Hmm. Ini dia Osaka Castle-nya yang ada di belakangku. Di atas kalian lihat. Uh, ternyata sungai yang mengelilinginya oh, kalau ngeliat di gambar sih kesannya oh, nggak terlalu besar gitu ya ternyata kalau misalnya dilihat lumayan besar juga memang agak susah juga kalau misalnya mau ditembus oleh sembarang orang di zaman dulu ya kalau misalnya ada perang atau pe penyerangan Sebenarnya kalau kalian cuma main ke sini, main ke tamannya aja, seperti yang aku lakukan, seperti di sini atau seperti orang-orang itu, uh, kalian nggak perlu bayar apapun gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau naik ke puncaknya yang ada di atas sana, nah, kalian bayar. Aku lupa berapa. Nanti aku cekin kira-kira harganya berapa. Atau kalian bisa lihat deskripsinya di bawah ya di videoku. Akhirnya sudah bisa check in di hotel dan ini adalah hotel Mikado namanya. Uh, letaknya di sekitaran antara stasiun Shin Imamiya sama Dobutsu Enmai uh, hotelnya lumayan murah sih nggak terlalu mahal uh, kalau share semalamnya sekitar 300 ribu per orang dapat kamar untuk dua orang kemudian nggak uh, ada sarapan sih kayaknya terus Hmm, letaknya cukup strategis dan kita lihat ya fasilitas kamarnya jadi setiap tamu itu dapat seperti ini kasur kemudian ada bantalnya ada piamanya anduk dua yang, yang satu lagi mungkin anduknya ini untuk kalau misalnya kita mau pergi ke onsen karena di bawah ini ada onsen bukan onsen ding namanya sento di sini hotelnya selain punya kamar mandi dan juga toilet uh, komunal di, di sini juga ada mereka sebutnya sih Japanese spa tapi sebenarnya itu adalah sento atau pemandian air panas dan ini kita pakai untuk kalau misalnya mandi di sana nanti kita cobain kalau nggak malu dan selain itu di kamarnya juga ada TV ada lemari es kemudian ada gantungan baju kemudian seperti kaca rias dan rak-rak seperti itu deh Tonburi ini udah kayak apa ya uh, spot wajibnya lah kalau datang ke Osaka. Nah ini adalah salah satu landmark dari Dotonburi 
uh, glikomen kalian juga bisa jalan-jalan naik kapal seperti itu untuk uh, melihat kemeriahan Osaka di malam hari tadi udah makan di ayam ya uh, ramen halal seperti itu dan malam ini rencananya aku mau istirahat kemudian besok pagi-pagi akan pergi ke Koyasan sepi banget sepi sepi banget bahkan kalau misalnya uh, kalian diam nggak bersuara sama sekali gitu nggak kedengeran apapun ini lihat ya ini suasana kotanya seperti ini jadi sebenarnya ini kota ini terletak di atas gunung nama gunungnya adalah Koya agak susah sih sini nyari resto yang apa yang recommended nggak tahu tapi ada satu resto yang kelihatannya rame banget terus kita masuk ini uh, makan siangnya pesan uh, yang halal-halal aja dan harganya nggak terlalu mahal pesanannya sekitar 70 sampai 80 ribu kalau misalnya jalan-jalan di sini ini ada mapnya kalian bisa lihat mapnya itu nah sekarang masih ada di sini rencananya mau pergi ke situ tempat ini namanya Okunoin uh, suasananya gimana ya agak-agak creepy sih sebenarnya jalan-jalan di dalam hutan dan melalui pekuburan seperti ini tapi keren-keren banget pohonnya pohon cedar cedar yang udah raksasa banget Kalian bisa rasakan kesunyiannya ini adalah di Okunoin. Lihat, putih-putih salju semua udah ada. Uh, karena jarang orang lewat sini, jadi saljunya agak-agak, apa namanya, agak-agak bertahan. Dan sekarang masih jauh masuk ke dalam hutan untuk sampai ke Okunoin Hall-nya. Aku nggak tahu bisa terkejar atau enggak, karena rencananya jam... 3 sore harus sudah check in karena pengen nyobain suku bu. Uh, so kita lihat aja ya seperti apa. punya makan malam di Koyasan sekarang uh, tadi udah jalan-jalan ke Okunoin kemudian sempat nonsen juga sekarang dijokiin waktunya makan dan masakannya ini ini ada sup kemudian ada tofu ini ada pickles ini nasinya terus ini ada sup juga Terus ada tempura sayuran dan ini. Nah. Terus ini ocaknya. Makanan di joki ini cuma menggunakan bahan-bahan vegetarian. Jadi nggak ada daging sama sekali. Oke, kita lagi mas.
Selamat pagi Sekarang aku lagi ada di Konpon Daito Garan Kalau kalian datang ke Koyasan Harus datang ke sini Kebetulan si Konpon Daito Garan ini Letaknya nggak jauh dari uh, Hotel tempat aku menginap semalam Ini dia Konpon Daito Garan Ada di belakangku Kompleksnya nggak terlalu luas sih Tapi enak banget, sunyi Coba kan nggak ada suara apapun di sini dan hari ini rencananya aku akan pindah ke Nara uh, sebelum pergi ke Nara aku mau jalan-jalan dulu ngelihat lihat daerah ini dan koyasannya cerah hari ini cerah kemarin pas datang mendung terus habis itu salju turun tapi pas sih kebetulan uh, kemarin kita memang pengen lihat salju di Okunoin dan sekarang mau pulang cerah tapi anginnya kenceng dan dingin banget so ya begitulah namanya juga winter oke okay. Sekarang kita beres-beres dari jokiin foto-foto sebentar, habis itu cabut ke Nara.